اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ اشہد اللہ اشہد ان محمد الرسول اشہد ان محمد الرسول اللہ حیاء السلام اللہ اکبر اللہ اکبر Oh, <laughs> 
سال کا پہلا دن ہے اور یہ جمعت المبارک کے بابر کا دن سے شروع ہو رہا ہے حسب روایت نئے سال کے شروع ہونے پر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں مجھے بھی نئے سال کے مبارکباد کے پیغام بابا جمال کی طرف سے وصول ہو رہے ہیں آپ بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں گے مغرب میں یا ترقی یافتہ کھلانے والے ممالک میں نئے سال کی رات ساری رات ہاہو شراب نوشی ہلڑ بازی اور پٹاخے اور پھلجڑیاں جسے فائر ورس کہتے ہیں ان سے نئے سال کا آغاز کیا جاتا ہے بلکہ مسلمان ممالک میں بھی نئے سال کا اسی طرح استقبال کیا جاتا ہے چنانچہ کل خبر تھی دبئی میں اسی طرح کے فائر ورس کی خبریں آ رہی تھیں جہاں یہ سب تماشے دکھانے تھے اور اس کے ساتھ ہی ایک تریسٹھ منزلہ عمارت کو آگ لگی ہوئی کے نظارے بھی دکھائے جا رہے تھے جو راہ کا ڈھیر ہو گئی تھی لیکن ٹی وی پر بار بار اعلان ہو رہا تھا کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا یہ آگ لگی ہے اس عمارت پہ لگی رہے تو بھائی ہوتی ہے تو ہوتی رہے ہم تو اسی جگہ اس جگہ کے سامنے اس کے قریب ہی اپنے پروگرام کے مطابق پھل جھڑیاں چھوڑیں گے اور تماشے کریں گے ویسے تو اس وقت مسلمان ملکوں کی حال اکثر کی بری ہے لیکن بہرحال یہ ایک اظہار ہے جو دنیا داری کے اظہار ہو رہے ہیں ملکوں سے جن کے پاس پیسہ ہے اگر آگ وہاں نہ بھی لگی ہوتی تو اس حالت کا ہی اعتقادا تھا کہ مسلمان امیر ملک کے اعلان کرتے کہ ہم ان فضول چیزوں میں پیسہ برباد کرنے کے بجائے متاثرین جو ہیں بہت سارے مسلمان ان کی مدد کریں گے لیکن یہاں تو اپنی تعلیم بھول کر یہ حال ہے ان کا کہ کچھ دن پہلے دبئی کے صحیح یہ بھی وہاں سے خبر آ رہی تھی کہ ان کا سب سے بڑا ہوٹل جو ہے اس میں دنیا کا مہنگا ترین کرسمس ٹری لگایا گیا ہے جس کی مالیت گیارہ ملین ڈالر کی تھی تو یہ تو اب امیر مسلمان ملکوں کی ترجیحات ہو چکی ہیں لیکن احمدیوں میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی رات عبادت میں گزار دی یا صبح جلد جلدی جا کر نفل پڑھ کر نئے سال کے پہلے دن کا آغاز کیا بہت سی جگہوں پر باجمات تجدی پڑی گئی لیکن اس سب کے باوجود ہم ان مسلمانوں کی نظر میں غیر مسلم ہیں اور یہ ہلڑ بازی کرنے والے رقموں کا ضیاع کرنے والے غیر مذہب کی رسومات کو بڑے اہتمام سے منانے والے یہ لوگ مسلمان ہیں بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہیں اور ہمیں کسی کی صنعت کی ضرورت نہیں ہاں اگر ہم کسی صنعت کے خواہش مند ہیں تو وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں حقیقی مسلمان بن کر صنعت لینے کی 
और इसके लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं कि हमने साल के पहले दिन इंफरादी या इज्तिमाई तजत पढ़ ली या सदका दे दिया या नेकी कुछ और बातें कर ली और इसने हमें अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल का हकदार बना दिया बेशक ये नेकी अल्लाह ताला के फजलों को जज्ब करने वाली हो सकती है लेकिन तब जब इसमें इस्तिकलाल भी पैदा हो अल्लाह ताला तो मुस्तकिल नेकियां अपने बंदे से चाहता है अल्लाह ताला चाहता है उसका बंदा मुस्तकिल उसके अकाम पर अमल करने वाला हो नेकियां बजा लाने वाला हो नमाजों और तजद के साथ दिलों में एक पाक इनकलाब पैदा करने की ज़रूरत है तब खुदा ताला राजी होता है किसी किस्म की ऐसी नेकी जो सिर्फ एक दिन या दो दिन के लिए हो वो नेकी नहीं है किस किस्म के बस हमें ये सोचना चाहिए कि किस किस्म के अमल और रवैये हमें अपनाने हैं या अपनाने चाहिए जो अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने वाला बनाए इसके लिए मैंने आज ज़माने की असलाह के लिए भेजे हुए अल्लाह ताला के फरिश्तादे की बाज़ नसाए को लिया है जो आपने मुख्तलि वक्तों में अपनी जमात को की हैं ताकि मुस्तकिल मिजाजी और एक तसलसल के साथ हम अल्लाह ताली की रजा के हसूल के लिए कोशिश करते रहें यही बातें हैं जो सिर्फ साल के पहले दिन ही नहीं बल्कि साल के बारह महीनों और तीन सौ पैंसठ दिनों को बब रख करेंगे और हम अल्लाह ताला के फजलों को हासिल करने वाले बन सकेंगे मसीम सलातम एक जगह फरमाते हैं कि अब दुनिया की हालत को देखो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने अमल से ये दिखाया कि मेरा मरना और जीना सब कुछ अल्लाह ताला के लिए है और या अब दुनिया में मुसलमान मौजूद हैं किसी से कहा जावे कि क्या तू मुसलमान है तो कहता है अलहमदिल्ला जिसका कलमा पढ़ता है उसकी ज़िंदगी का असूल तो खुदा के लिए था मगर ये दुनिया के लिए जीता है कहते तो लाए लाए लल्ला है लेकिन अल्लाह के बजाय फरमाया कि दुनिया के लिए जीता है और दुनिया के लिए ही मरता है इस वक्त तक कि गरगरा शुरू हो जाए मौत आ जाए दुनिया ही उसको मकसूद महबूब और मतलूब रहती है फिर क्यों कर कह सकता है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतवा करता हूँ तो माया की बड़ी गौर तलब बात है इसको सरसरी ना समझो मुसलमान बनना आसान नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतात और इस्लाम का नमूना जब तक अपने अंदर पैदा ना करो मुतमिन ना हो यह सिर्फ छिलका ही छिलका है अगर बदू इतबा मुसलमान कह कहलाते हो यानी कि आज़र सरसम की इतबा नहीं करते आपके उस वह नहीं चलते कुरान करीम की तलीम पर अमल नहीं करते नुमाया कि नाम और छिलके पर खुश होना हो। दानशमंद का, का काम नहीं है बस अगर ये इतबा नहीं कर रहे तो फिर तो छिलका ही है किसी यहूदी को फरमाया गया किसी यहूदी को एक मुसलमान ने कहा कि तू मुसलमान हो जा उसने कहा तू सिर्फ नाम ही पर कुछ ना हो जा कहने लगा यहूदी कि मैंने अपने लड़के का नाम खालिद रखा था और शाम से पहले ही उसे दफन कर दिया अब खालिद को मतलब जो है लंबा रहने वाला हमेशा रहने वाला लेकिन 
اس نام سے تو اس کو زندگی نہیں مل گئی اس کی زندگی تو ایک دن بھی نہ رہی فرمایا کہ پس حقیقت کو طلب کرو میرے ناموں پر راضی نہ ہو جاؤ کس قدر شرم کی بات ہے کہ انسان عظیم الشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلا کر کافروں کی سی زندگی بسر کرے تم اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دکھاؤ وہی حالت پیدا کرو اور دیکھو اگر وہی حالت نہیں ہے تو تم تابوت کے پیرا ہو شیطان کے پیچھے چل رہے ہو غرض یہ بات اب بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا انسان کی زندگی کی غرض و غایت ہونی چاہیے کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا محبوب نہ ہو اور خدا کی محبت نہ ملے کامیابی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا اور یہ امر پیدا نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور مطابعت نہ کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھا دیا ہے کہ اسلام کیا ہے پس تم وہ اسلام اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تم خدا کے محبوب بنو اسلام دنیا کی نعمتوں سے منع نہیں فرماتا بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی تلقین فرماتا ہے اس بارے میں سیدنا حضرت وسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام نے رہبانیت کو منع فرمایا یہ بزدلوں کا کام ہے مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں وہ اس کے مراتب عالیہ کا موجب ہوتے ہیں کیونکہ اس کا نصب الین دین ہوتا ہے اور دنیا اس کا مال و جا دنیا اس کا مال و جا دین کا خادم ہوتا ہے بس اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بے ذات نہ ہو بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو اور ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کی خادم ہو جیسے انسان کسی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے سفر کے لیے سواری اور ذات راہ کو ساتھ لیتا ہے تو اس کی اصل غرض منزل مقصود پر پہنچنا ہوتی ہے نہ خود سواری اور راستہ کی ضروریات اسی طرح پر انسان دنیا کو حاصل کرے مگر دین کا خادم سمجھ کر فرمایا کہ ربانہ آتے نہ فی دنیا حسنت ہوں و فی الآخرت حسن اللہ تعالیٰ نے جو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ ربا نہ آتے نہ فی دنیا حسنت ہوں و فی الآخرت حسنت اس میں بھی دنیا کو مقدم کیا ہے لیکن کس دنیا کو حسنت دنیا کو جو آخرت میں حسنات کا مجھے ہو جاوے ایسی دنیا کو پہلے رکھا ہے مقدم کیا ہے حاصل کرو اس کی حسنات لیکن وہ دنیا جو آخرت کی حسنات کا مجھے بنے اس دعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مومن کو دنیا کے حصول میں حسنات الآخرہ کا خیال رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی حسنت و دنیا کے لفظ میں ان تمام بہترین ذرائع حصول دنیا کا ذکر آ گیا جو ایک مومن مسلمان کو حصول دنیا کے لیے اختیار کرنی ہے چاہیے دنیا کو ہر ایسے طریق سے حاصل کرو جس کے اختیار کرنے سے بھلائی اور خوبی ہو نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنی نو انسان کی تکلیف رسائی کا موجب ہو نہ ہم جنسوں میں کسی آر اور شرم کا باعث ہو ایسی دنیا بے شک حسنت الآخرہ کا موجب ہو بس ایسی دنیا تلاش کرو فرمایا جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ جس سے ہم جنسوں میں کسی شرم اور آر کا باعث نہ بن جاؤ تو پھر تمہاری ایسی دنیا جو ہے وہ آخرت کے لیے حسنات کا موجب ہے اور ایسی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا پھر فرمایا کہ سمجھنا چاہیے کہ جہنم کیا چیز ہے ایک جہنم تو وہ ہے جس کا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے دوسرے یہ زندگی بھی اگر خدا تعالیٰ کے لیے نہ ہو تو جہنم ہی ہے اگر اس میں حسنات نہیں ہیں تو پھر یہ دنیا بھی جنت بن جہنم بن جاتی ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا تکلیف سے بچانے اور آرام دینے کے لیے متولی نہیں ہوتا 
فرمایا کہ یہ خط خیال مت کرو کہ کوئی ظاہری دولت یا حکومت مال و عزت اولاد کی کثرت کسی شخص کے لیے کوئی راحت یا اطمینان اور سکون سکینت کا موجب ہو جاتی اور وہ دم نقد بہشت ہی ہوتا ہے یعنی جو دنیا میں بہشت بن جاتا ہے ہرگز نہیں وہ اطمینان اور وہ تسلی اور وہ تسکین جو بہشت کے انعامات میں سے ہیں ان باتوں سے نہیں ملتی وہ خدا ہی میں زندہ رہنے اور مرنے سے مل سکتی ہے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام خصوصاً ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی یہی وصیت تھی کہ لا تم تنا اللہ وان تم مسلم لذات دنیا تو ایک قسم کی ناپاک حرس پیدا کر کے طلب اور پیاس کو بڑھا دیتی ہیں صرف دنیا کی لذتیں تو ایک حرس پیدا کرتی ہیں جس سے پیاسے کی جس طرح بیماری کی طرح پیاس بھڑکتی ہے وہ بڑھا دیتی ہیں فرمایا کہ استسقا کے مریض کے طور طرح پیاس نہیں پوچھتی یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں بس یہ بے جا آرزوؤں اور حضرتوں کی آگ بھی من جملہ اسی جہنم کی آگ کے ہے جو انسان کے دل کو راحت اور قرار نہیں لینے دیتی بلکہ اس کے ایک تذبذب اور اضطراب میں غلطاؤں نہ پہچان غلطاؤں پہچان رکھتی ہے اس لیے میرے دوستوں کی نظر سے یہ امر فرمایا اس لیے میرے دوستوں کی نظر سے یعنی اہم جیوں کی نظر سے یہ امر ہرگز پوشیدہ نہ رہے کہ انسان مال و دولت یا زن و فرزند کی محبت کے جوش اور نشے میں ایسا دیوانہ اور از خود رفتہ نہ ہو جاوے کہ اس میں اور خدا تعالیٰ میں ایک حجاب پیدا ہو جاوے یعنی دوری پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم ہو جائے پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور مالک یوم دین سے یہ ثابت ہے کہ انسان ان صفات کو اپنے اندر لے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ساری صفتیں سزاوار ہیں جو رب العالمین ہے یعنی ہر عالم میں نطفے میں مضغہ میں وغیرہ سارے عالموں میں غرض ہر عالم میں پھر رحمان ہے پھر رحیم ہے اور مالک یوم دین ہے اب ایا کا نابو تو جو کہتا ہے تو گویا اس عبادت میں وہی ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور مالکیت صفات کا پرتو انسان کو اپنے اندر لینا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کو اپنے اندر بھی اختیار کرنا چاہیے فرمایا کہ کمال اب انسان کا یہی ہے کہ تخلق اوب اخلاق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو جاوے ان صفات کو اپنائے اور جب تک اس مرتبہ تک نہ پہنچ جاوے تھکے نہ ہارے اس کے بعد خود ایک کشش و جذب پیدا ہو جاتا ہے جو عبادت الہی کی طرف اسے لے جاتا ہے یہ حالتیں یہ صفات پیدا ہوں گی تو پھر عبادت الہی کی طرف توجہ پیدا ہوگی اور عبادت الہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور وہ حالت اس پر وارد ہو, ہو جاتی ہے جو یہ فلونہ مائے و مرون کی ہوتی ہے اس, اس بارے میں فرماتے ہوئے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اس لیے ہمیشہ اپنی موت کو سامنے رکھو تبھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل بھی ہو سکتا ہے تبھی انسان ان صفات کو بھی اپنا سکتا ہے فرمایا کہ کسی کو کیا معلوم ہے کہ ظہر کے بعد اثر کے وقت تک زندہ رہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ یک دفعہ ہی دوران خون بند ہو کر جان نکل جاتی ہے بعض دفعہ چنگے بھلے آدمی مر جاتے ہیں ایک واقعہ کا ذکر فرماتے ہیں ایک فرمایا کہ وزیر محمد حسن خان صاحب تھے ہوا خوری کر کے آئے اور خوشی خوشی زینے پر چڑھنے لگے ایک دو زینے چڑھے ہوں گے کہ چکر آیا بیٹھ گئے نوکر نے کہا کہ میں سہارا دوں کہنے لگے نہیں پھر دو تین زینے چڑھے پھر چکر آیا اور اسی چکر کے ساتھ جان نکل گئی فرمایا کہ ایسا ہی ایک اور شخص کا ذکر فرمایا غلام وی الدین کونسل کشمیر کا ممبر تھا یک دفعہ ہی مر گیا فرمایا غرض موت کے آ جانے کا ہم کو کوئی وقت معلوم نہیں کہ کس وقت آ جاوے اسی لیے ضروری ہے کہ اس سے بے فکر نہ ہوں بس دین کی غمخاری ایک بڑی چیز ہے 
جو سکرات الموت میں سرخرو رکھتی ہے قرآن شریف میں آیا ہے انا زلزلہ تو سات شیم و مزین سات سے مراد قیامت بھی ہوگی ہم کو اس سے انکار نہیں مگر اس میں سکرات الموت ہی مراد ہے کیونکہ انقطاع تام کا وقت ہوتا ہے انسان اپنے محبوبات اور مرغوبات سے یک دفعہ الگ ہوتا ہے اور ایک عجیب قسم کا زلزلہ اس پر تاریخ ہوتا ہے گویا اندر ہی اندر ایک شکنجے میں ہوتا ہے جب ایسی حالت ہوتی ہے موت کی اس لیے انسان کی تمام تر ساد یہی ہے کہ وہ موت کا خیال رکھے جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے نزا کی حالت میں ہوتا ہے ویسی حالت تاری ہوتی ہے تو اصل چیز سمایا یہی ہے کہ بہت بڑی چیز ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اور سمایا کے سعادت یہی ہے کہ وہ موت کا خیال رکھے اور دنیا اور اس کی چیز اس کی ایسی محبوبات نہ ہوں جو اس آخری سات میں علیحدگی کے وقت اس کی تکالیف کا موجب ہوں اور جب یہ یاد ہوگا پھر آدمی انسان پھر نیکیاں بجانے کی کوشش کرے گا پھر بلا وجہ کے تماشوں میں نہ پیسہ ضائع کرے گا نہ وقت ضائع کرے گا نہ بے جا خواہشات کی تکمیل کے لیے ان چیزوں کا ضیاع کرے گا پھر پاک تبدیلی پیدا کرنے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں بس بے بے خوف ہو کر مت رہو استغفار اور دعاؤں میں لگ جاؤ اور ایک پاک تبدیلی پیدا کرو اب غفلت کا وقت نہیں رہا انسان کو نفس جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ تیری عمر لمبی ہوگی موت کو قریب سمجھو خدا کا وجود برحق ہے جو ظلم کی راہ سے خدا کے حقوق کسی دوسرے کو دیتا ہے وہ ذلت کی موت دیکھے گا فرمایا آپ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں تین گروہ کا ذکر ہے ان تین کا ہی مزہ چکھا دے گا اس میں جو آخر تھے وہ مقدم ہو گئے یعنی دالین اسلام وہ تھا یعنی کہ جو دالین اور سورہ فاتحہ میں آخر میں آتا ہے یہاں لیکن یہاں مسلمانوں کی مثال دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ پہلے ہو گئے اور فرمایا اس بارے میں مثال یہ دے فرما رہے ہیں کہ اسلام وہ تھا کہ ایک مشخص مرتد ہو جاتا تھا تو قیامت ہو جاتی تھی اور اب آپ کے زمانے میں بیس لاکھ عیسائی ہو چکے ہیں اسلام چھوڑ کے اور خود ناپاک ہو کر اسلام چھوڑنے کی وجہ سے خود ناپاک ہوئے ہیں اور بجائے اس کے کہ اپنی ناپاکی کا احساس ہو پاک وجود کو گالیاں دی جاتی ہیں یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولا جاتا ہے پھر فرمایا پھر مغضوب کا نمونہ تعاون سے دکھایا جا رہا ہے یہ جو آفات تعاون ہے یہ بھی آفت ہے یہ ان لوگوں میں پڑتی ہے جن پر بدر نادر ہو اللہ تعالیٰ کا آج کل اس زمانے میں بھی طوفان ہیں زلزلے ہیں اور اور مختلف قسم کی آفتیں ہیں یہ سب اگر انسان سوچے تو اللہ تعالیٰ بھی غضب نادل ہو رہے ہیں اور یہی چیزیں پھر انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف لے کر آتی ہیں احساس دلاتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے اور ان اور اس غضب کی حالت سے بچے فرمایا کہ اس کے بعد ان امتا علیہم کا گروہ ہے یہ قاعدے کی بات ہے اور خدا کی قدیم سے سنت چلی آتی ہے کہ جب وہ کسی قوم کو مخاطب کر کہتا ہے کہ یہ نام کا کام نہ کرنا تو اس قوم میں سے ایک گروہ ضرور خدا کی خلاف ورزی کرتا ہے جب قرآن شیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ جب بھی فرماتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ کام کریں گے پہلے وارننگ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تم یہ کرو گے لیکن نہ کرنا کیونکہ اس کی سزا ملے گی فرمایا کوئی قوم ایسی دکھاؤ کہ جس کو کہا گیا کہ تم یہ کام نہ کرو اور اس نے نہ کیا ہو یعنی اگر کسی قوم کو کہا کہ کام نہ کرو وہ ضرور کرتے ہیں خدا نے یہودیوں کو کہا کہ تحریف نہ کرو بائبل میں فرات میں انہوں نے تحریف کی تحریف کی قرآن کی نسبت یہ نہیں کہا کہ تحریف نہ کرو 
بلکہ یہ کہا کہ انا نہان و نزل نہ ذکرا و انا لہو لحافظ غرض دعاؤں میں لگے رہو کہ خدا تعالیٰ ان امتا علیہ کے گروہ میں داخل کرے بس ان امتا علیہ کے گروہ میں داخل ہونے کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے اور مستقل دعاؤں کی ضرورت ہے ایک یا دو دن کی دعاؤں کی نہیں پھر پاک تبدیلی اور آخرت کی فکر تقوی سے پیدا ہوتی ہے اور تقوی ہی انسان کو آخرت میں سرخو کرتا ہے اس بارے میں حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی والے پر خدا کی ایک تجلی ہوتی ہے وہ خدا کے سائے میں ہوتا ہے مگر چاہیے کہ تقوی خالص ہو اور اس میں شیطان کا کچھ بھی حصہ نہ ہو ورنہ شرک خدا کو پسند نہیں اور اگر کچھ حصہ شیطان کا ہو تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ سب شیطان کا ہے خدا کے پیاروں کو جو دکھ آتا ہے وہ مسلط الہی سے آتا ہے تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں خدا کے پیاروں کو بھی لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مسلط ہوتی ہے ورنہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو ان کو ایک ذرہ بھر تکلیف نہیں دے سکتی چونکہ فرمایا چونکہ وہ دنیا میں ایک نمونہ قائم کرنے کے واسطے ہیں اس واسطے ضروری ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں تکالیف اٹھانے کا نمونہ بھی وہ لوگوں کو دکھائیں ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات میں اس سے بڑھ کر تردد نہیں ہوتا کہ اپنے ولی کی قبضے روح کروں اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اپنے ولی کو فوت کرے خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے ولی کو کوئی تکلیف آوے مگر ضرورت اور مصالحے کے واسطے وہ دکھ دیے جاتے ہیں اور اس میں خود ان کے لیے نیکی ہے کیونکہ ان کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں دکھ دیے جاتے ہیں تو ان سے بجائے جدا فضا کرنے کے شور مچانے کے ان کے اعلیٰ اخلاق اس دکھ میں تکلیف میں ظاہر ہوتے ہیں ہمایا کہ امبیا اور اولیاء اللہ کے لیے تکلیف اس قسم کی نہیں ہوتی جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے بلکہ امبیا شجاعت کا ایک نمونہ قائم کرتے ہیں خدا تعالیٰ کو اسلام کے ساتھ کوئی دشمنی نہ تھی مگر دیکھو جنگ عہد میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے اس میں یہی بھید تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت ظاہر ہو جب کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار کے مقابل پر اکیلے کھڑے ہو گئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں ایسا نمونہ دکھانے کا کسی نبی کو موقع نہیں ملا ہم فرمایا کہ ہم اپنی جماعت کو کہتے ہیں کہ صرف اتنے پر وہ مغرور نہ ہو جائیں ہو جائے کہ ہم نماز روزہ کرتے ہیں یا موٹے موٹے جرائم مثلا زنا چوری وغیرہ نہیں کرتے فرمایا کہ ان خوبیوں میں تو اکثر غیر فرقے کے لوگ مشرق وغیرہ بھی تمہارے ساتھ شامل ہیں مشرق بھی بہت سارے ایسے ہیں جو ایسی نیکیاں کرتے ہیں ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں فرمایا کہ تقوی کا مضمون باریک ہے اس کو حاصل کرو خدا کی عظمت دل میں بٹھاؤ جس کے اعمال میں کچھ بھی ریاکاری ہو خدا اس کے عمل کو واپس الٹا اس کے منہ پر مارتا ہے متقی ہونا مشکل ہے مثلا اگر کوئی تجھے کہے مثال دے رہے ہیں آپ کہ تو نے قلم چرایا ہے تو تو کیوں غصہ کرتا ہے اگر کسی کا الزام لگا دیتا جھوٹا کوئی اس میں چھوٹا سا الزام ہی ہے کہ میں نے یہ قلم رکھا تم نے اس کو اٹھا لیا اس پہ دوسرے غصہ آ جاتا ہے انہیں کیوں غصے کی کیا ضرورت ہے فرمایا کہ تیرا پرہیز تو محض خدا کے لیے ہے اس چیز سے غصے سے بچنا خدا کے لیے ہے یہ تیش اس واسطے ہوا کہ روح بحق نہ تھا جو غصہ تمہیں آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف تم سے تعلق نہیں تھا تمہارا اللہ تعالیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی رضا کو نہیں چاہتے تھے اس لیے ذرا ذرا سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے بعض لوگوں کو اگر اللہ یاد رہے سامنے تو کبھی غصہ نہ آئے فرمایا جب تک باقی طور پر انسان پر بہت سی موتیں نہ آ جائیں وہ متقی نہیں بنتا معذات اور علامات بھی تقوی کی فرح ہیں اصل تقوی ہے 
کہ اس واسطے تو میں اصل تقوا ہے اس چیز کو یاد رکھو فرمایا کہ اس واسطے تو الہامات اور رویا کے پیچھے نہ پڑا کرو کسی کو الہام ہو گیا کسی کو رویا ہوا کوئی سچی خوابیں آ گئیں کشف ہو گیا بلکہ حصول تقوا کے پیچھے لگو یہ نہ دیکھو کہ اس کو کیا آ رہی ہیں خوابیں سچی کہ نہیں آ رہی یہ دیکھو کہ تقوا ہے کہ نہیں جو متقی ہے اس کے الہامات بھی صحیح ہیں اور اگر تقوا نہیں تو الہامات بھی قابل اعتبار نہیں جتنے مرضی کو الہام سے نتر ہے اور اس میں تقوا نہیں ہے لوگوں کا حق مار رہا ہے ذرا ذرا سی بات کو غصے میں آ جاتا ہے تو وہ چاہے جتنی مرضی سچے خواب میں سنائے کوئی سچی خواب نہیں فرمایا کہ ان میں شیطان کا حصہ ہو سکتا ہے کسی کے تقوا کو اس کے ملم ہونے سے نہ پہچانو بلکہ اس کے الہاموں کو اس کی حالت تقوا سے جانچو اور اندازہ کرو سب طرف سے آنکھیں بند کر کے پہلے تقوا کے منازل کو طے کرو امبیا کے نمونے کو قائم رکھو جتنے نبی آئے ہیں سب کا مدعا یہی تھا کہ تقوا کی راہ سکھلائیں ان اولیاء ہوں اللمتقو کہ حقیقی والی اس کے حقیقی والی جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے آیت کا کہ وہ متقیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں مگر قرآن شریف نے تقوا کی باریک راہوں کو سکھلایا ہے کمال 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 نبی کا کمال امت کو چاہتا ہے نبی کا کمال اس کی امت کے کمال کو چاہتا ہے فرمایا کہ چونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہوئے کمالات نبوت ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم نبوت ہوا جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے اور معذات دیکھنا چاہے اور خارق عادت دیکھنا منظور ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی بھی خارق عادت بنا لے دیکھو امت امت جو خاتم نبی ہیں تو اپنے خاتم نبی ان کو ماننے والے کو خود بھی تقوا کے وہ معیار حاصل کرنے چاہیے جو اعلیٰ ترین معیار ہوں اس لیے فرمایا کہ اپنی زندگی بھی خارق عادت بناؤ فرمایا کہ دیکھو امتحان دینے والے محنتیں کرتے ہیں متکوک کی طرح بیمار اور کمزور ہو جاتے ہیں اس طرح پڑھ پڑھ کے بیچارے کمزور ہو جاتے ہیں جس طرح ٹی وی کا مریض ہو بس تقوا کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے ہر ایک تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے تقوا بھی ایک امتحان ہے اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے جب انسان اس راہ پر قدم اٹھاتا ہے تو شیطان اس پر بڑے بڑے حملے کرتا ہے لیکن ایک حد تک پر پہنچ کر آخر شیطان ٹھہر جاتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو انسان کی سفلی زندگی پر موت آ کر وہ خدا کے زیر سایہ ہو جاتا ہے وہ مظر الہی اور خلیفت اللہ ہوتا ہے مختصر مختصر خلاصہ ہماری تعلیم کا یہی ہے کہ انسان اپنی تمام طاقتوں کو خدا کی طرف لگا دے پھر تقوا کے حوالے سے ہم نصیب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل تقوا کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں یہ تقوا کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے تقوا کے ذریعے سے ہمیں بلا وجہ غصہ جو آ جاتا ہے اور یا بلا وجہ غصہ کسی کا غصہ ہمیں ہمارے پر ہو اس کا مقابلہ کرنا ہے بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا ہی ہے کسی کے غصے سے خود مغلوب الغضب نہ ہو جاؤ اور مغلوب وہی حرکت خود نہ شروع کر دو فرمایا ہے کہ عجب و پندار پندار غضب سے ہی پیدا ہوتے ہیں تکبر اور غرور جو ہیں یہ بھی غصے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور ایسا ہی کبھی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہوتا ہے تکبر اور غرور ہو تو غصہ آتا ہے انسان کو کسی نے کچھ کہہ دیا ذرا سی بات پر غصہ چڑھ گیا صرف وجہ یہی ہے کہ اس میں تکبر ہے فرمایا کہ یہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے میں نہیں چاہتا فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں یا ایک دوسرے پر غرور کریں یا نظر استخفاف سے دیکھیں کسی کو کم سمجھیں خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے 
یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حکارت ہے ڈر ہے کہ یہ حکارت کا بیج بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جائے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کسی بھی لحاظ سے اس کا مطلب وہ دوسرے کی تحقیق کر رہا ہے اور دوسرے کو حکارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے اور یہ حکارت سے دوسرے کو دیکھنا فرمایا کہ ہلاکت کا باعث ہو جاتا ہے بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں بڑا آدمی ہو امیر آدمی بڑے ادب سے ملتے ہیں بڑا عزت احترام کرتے ہیں لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنیں کسی مسکین اور غریب آدمی کی بات کو سنیں اور بڑے آرام سے سنیں تو جس سنیں اس کی دل جوئی کرے اس کی بات کو عزت کرے اس کی بات کی عزت کرے کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ولا تنا وضو بالقاب بے سل اسم الفسو کو باد المان و من غم یتب و الائے کا ہم الظالم ہوں ولا تنا وضو بالقاب بے سل اسم الفسو کو باد المان و من غم یتب و الائے کا ہم الظالم ہوں تم ایک دوسرے کا چڑ کے نام نہ لو یہ فعل و ساک و فجار کا ہے جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح اتلا نہ ہو اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو جب ایک ہی چشمہ سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصول سے نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے انا اکرم کم اند اللہ اتقا کم ان اللہ علیم الخبیر پھر تقوا کے بارے میں مزید جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کے مختلف پہلو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر کو واہ عطا فرمائے ہیں جس قدر قوتیں دی ہیں انسان کو وہ ضائع کرنے کے لیے نہیں دیے گئے ان کی تعدیل اور جائز استعمال کرنا ہی ان کی نشو نما ہے ان کو استعمال انصاف سے اور جائز جگہ پر استعمال کرنا یہی ان کی ان کا صحیح استعمال ہے اس سے وہ بہتر ہوتے ہیں نشو نما پاتے ہیں بڑھتے ہیں صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں مزید نیکی اجاگر ہوتی فرمایا اس لیے اسلام نے قوائے رجولیت یا آنکھ کے نکالنے کی تعلیم نہیں دی بلکہ ان کو جائز ان کا جائز استعمال اور تذکیہ نفس کرایا ہے جنسی قوا جو ہیں یا آنکھ جو ہے یہ کسی بد کام کے لیے نہیں دیے گئے آنکھ سے بدندی کرنے کے لیے کا یہ سارے قوا دیے ہیں لیکن فرمایا کہ ان کا جائز استعمال کرو تو تزکیہ نفس ہوگا جیسے فرمایا قد افلاح المومن ہوں اور ایسے ہی یہاں بھی فرمایا ہے متقی کی زندگی کا نقشہ کھینچ کر آخر میں بطور نتیجہ یہ کہا ہے وہ اولائے کا حمل مفلح ہوں یہ بیان کر رہے ہیں اس تشریف کی یعنی وہ لوگ جو تقوا پہ قدم مارتے ہیں ایمان بالغیب لاتے ہیں نماز ڈگمگاتی ہے پھر اسے کھڑا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نماز کو جو نہیں رہتی سو یہ بوتوں کے ساتھ ہی حالت حالت پیدا ہوتی ہے ڈگمگاتی ہے اسے کھڑا کرتے ہیں خدا کے دیے ہوئے اسے دیتے ہیں باوجود خطرات نفس بلا سوچے سمجھے گزشتہ اور موجودہ کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخر کار وہ یقین تک پہنچ جاتے ہیں پہلے ایمان بل غیب ہوتا ہے آخر پھر وہ ایمان بل غیب جو ہے وہ یقین تک کہہ جاتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے سر پر ہیں وہ ایک ایسے ایسی سڑک پر ہیں جو برابر آگے کو جا رہی ہے یعنی کوئی مسلسل کوشش کرنے والے لوگ جو ہیں وہی پھر اس سڑک پر چلتے ہیں جو ہدایت کی طرف لے جانے والی ہے اور جس سے آدمی فلاح تک پہنچتا ہے بس یہی لوگ فلاح یاب ہیں جو منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے اور راہ کے خطرات سے نجات پا چکے ہیں اس لیے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقوا کی تعلیم دے کر ایک ایسی کتاب ہم کو عطا کر کی جس میں تقوا کے وسایا بھی دیے سو ہماری جماعت یہ سارا بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں سو ہماری جماعت یہ غم کل دنیاوی غموں سے بڑھ کر اپنی جان پر لگائے کہ ان میں تقوا ہے یا نہیں
फिर आप फरमाते हैं एक जगह कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें फलाह दार हासिल हो और लोगों के दिलों पर फतह पाओ तो पाकिजगी इख्तियार करो अकल से काम लो और कलाम इलाही की हदायत पर चलो खुद अपने तंगी संवारो और दूसरों को अपने अखलाक फाजला का नमूना दिखाओ तब अलबत् कामयाब हो जाओगे एक फारसी के शेर बयान करते हुए फरमाते हैं मिसरा किसी ने क्या अच्छा कहा है कि सुखन कस दिल बरूँ आयत नशीनत ला जरम बर दिल कि जो भी बात दिल से निकलती है वो दिल पर ज़रूर बैठती है असर करती है बस एक मोमिन की हर बात दिल से निकलनी चाहिए और दूसरों के लिए भी फलाह का मुझे होनी चाहिए और यही फिर अपनी फलाह का भी बायस बनती है और माया बस पहले दिल पैदा करो अगर दिलों पर असरअंदाजी चाहते हो तो अमली ताकत पैदा करो अगर दूसरों के दिलों पर असर करना है तो पहले अमली ताकत पैदा करो अपने अंदर अपने दिल को पहले इस काबिल बनाओ कि सारी नेकियाँ उसमें वहाँ कायम हो जाएं और फिर उन पर अमल भी करो फरमाया क्योंकि अमल के बगैर कौली ताकत और इंसानी कुत कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती ज़ुबान से की लोकाल करने वाले तो लाखों हैं बहुत से मौलवी और कहला कर मम्बरों पर चढ़ अपने तई नायबरसूल और वारसम ब्या करार देकर वास करते फिरते हैं कहते हैं कि तकबर गरूर और बदकारियों से बचो मगर जो इनके अपने अमाल हैं और जो करतूतें वो खुद करते हैं उनका अंदाज़ा इससे कर लो कि इन बातों का असर तुम्हारे दिल पर कहाँ तक होता है फिर इस तरफ तो जो दिलाते हुए कहने से पहले खुद अमल करो आप फिर फरमाते हैं कि अगर इस किस्म के लोग अमली ताकत भी रखते और कहने से पहले खुद करते तो कुरान शरीफ में लिमा तकूल होना माला तफलून कहने की क्या ज़रूरत पड़ती ये आयत ही एक बतलाती है कि दुनिया में कहकर खुद ना करने वाले भी मौजूद थे और हैं और होंगे बस इस पर अगर कुरान करीम के हुक्मों पर अमल करना है तो इस तरफ भी गौर करना होगा तो इस नसीहत को ख़ास तौर पर मैं हमें सही है कि हम खुद अपना पहले जायज़ा लें और लेना चाहिए हर एक को और ये बुनियादी नसीहत ख़ास तौर पर अहदेदारों को भी याद रखनी चाहिए जो दूसरों से तो अपने अंदर तब्दीली की तो रखते हैं उनको मसाए करते हैं लेकिन अगर अपना मामला भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो बिल्कुल उसके उलट करते हैं या उसमें हिलो हजत करते हैं और खुदा तला के हुक्मों को और उसके रसूल के हुक्मों को फिर सानवी सीत दे देते हैं कई ऐसे मामले सामने आ जाते हैं फिर मजीद कॉलो फेल में तदाबक के बारे में आप फरमाते हैं कि तुम मेरी बात सुन रखो और ख़ूब याद कर लो कि अगर इंसान की गुफ्तु सच्चे दिल से ना हो और अमली ताकत उसमें ना हो तो वो असर अंदाज नहीं होती इसी से तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सदाकत मालूम होती है क्योंकि जो कामयाबी और तसीर फिलकलूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई इसकी कोई नज़ीर बनी आदम की तारीख में नहीं मिलती और ये सब इसलिए हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल और फेल में पूरी मुताबत थी और यही हमें हुक्म है कि आपके उस पर चलने की कोशिश करें फिर सिर्फ एक और बात की तरफ तोजुद लाते हुए जो जमात के तलीम याफ्तर लोगों के लिए और माँ बाप के लिए भी ज़रूरी है और जो अली तलीम हासिल कर रहे हैं नौजवान उनके लिए भी ज़रूरी है आप फरमाते हैं कि आज कल के तलीम याफ्तर लोगों पर एक और बड़ी आफत जो आकर पड़ती है वो ये है कि उनको दीनी ूम से मुतल मस नहीं हो कोई ताल्लुक नहीं हो इस पर तोजह नहीं फेरते सही तरह फिर जब वो किसी हैत दान या फलसफा दान के एतराज़ पढ़ते हैं तो इस्लाम की नस्बत शकूब और रसावस उनको पैदा होना शुरू हो जाती है किसी फ़िलासफ़र के या किसी साइंटिस्ट के एतराज़ जो पढ़ते हैं खुदा के बारे में या दीन के बारे में तो शकूब और रसावस शुरू हो जाते हैं तब वो ईसाई या दहरिया बन जाते हैं फरमाया कि ऐसी हालत में उनके वालदे भी इन पर बड़ा म करते हैं 
کہ دینی علوم کی تحصیل کے لیے سرا سا وقت بھی ان کو نہیں دیتے اور ابتدا ہی سے ایسے دھندوں اور بکھیڑوں میں ڈال دیتے ہیں جو انہیں پاک دین سے محروم کر دیتے ہیں بس والدین کو بچوں کی طرف توجہ دینی چاہیے اور نوجوانوں کو خود اپنا علم حاصل کرنے کے لیے دینی علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے اور یہ جماعت احمدیہ میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن شریف اس کی تو حاصل اس کثر سے لٹریچر موجود ہے کہ اس کو اگر پڑھا جائے تو تمام اعتراضات اور وسابس بڑے آرام سے دور ہو جاتے ہیں پھر باہمی خوبت اور اتفاق اور محبت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جماعت کے باہم اتفاق اور محبت پر میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم باہم اتفاق رکھو اور اجتماع کرو خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی تعلیم دی تھی کہ تم وجود واحد رکھو ورنہ ہوا نکل جائے گی نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہے کہ باہم اتحاد ہو بر کی طاقت کی طرح ایک کی خیر دوسرے مسترائد کرے گی اگر اختلاف ہو اتحاد نہ ہو تو پھر بے نصیب رہو گے پھر مقصد پورے نہیں ہوں گے اگر اختلاف رکھ ہوئے آپس میں اس لیے اختلافات کو ختم کرو اتحاد پیدا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں محبت کرو اور ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرو محبت کا تقاضا کیا ہے کہ تم چاہے جانتے یا نہیں جانتے وہ ایک تو اس کے لیے دعا کرو اور دوسرے کسی کو بتائے بغیر اس کے لیے دعا کرو اگر ایک شخص غائبانہ دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہو دوسرے کو نہیں پتا کہ کون کس کے لیے دعا کر رہا ہے لیکن جب اس طرح کوئی کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے فرمایا کیسی اعلیٰ درجے کی بات اگر انسان کی دعا منظور نہ ہو تو فرشتے کی تو منظور ہوتی ہے میں نصیحت کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں اختلاف نہ ہو فرمایا کہ میں دو ہی مسئلے لے کر آیا ہوں اول خدا کی توحید اختیار کرو دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو وہ نمونہ دکھلاؤ کہ غیروں کے لیے کرامت ہو یہی دلیل تھی جو صحابہ میں پیدا ہوئی تھی کن تم آدان و اللہ و بینا پوروب کن یاد رکھو تعلیف ایک اجاز ہے یاد رکھو جب تک تم میں ہر ایک ایسا نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ وہ مصیبت اور بلا میں ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے وجود سے انشاءاللہ ایک سال جماعت پیدا ہوگی باہمی عداوت کا سبب کیا ہے بخل ہے رونت ہے خود پسندی ہے اور جذبات ہے فرمایا ایسے تمام لوگوں کو بڑی تکلیف سے آپ فرما رہے ہیں کہ جو اس بخل بھی رکھتے ہیں رونت ہے خود پسندی ہے اور اپنے جذبات پر قابو نہیں پاتے کہ لوگوں کو جماعت سے الگ کر دوں گا جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے اور باہم محبت اور اخوت سے نہیں رہ سکتے جو ایسے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ چند روز مہمان ہیں جب تک کہ عمدہ نمونہ نہ دکھائیں میں کسی کے سبب سے اپنے اوپر اعتراض لینا نہیں چاہتا ایسا شخص جو میری جماعت میں ہو کر میرے منشا کے موافق نہ ہو وہ خشک ٹہنی ہے اس کو اگر باغبان کاٹے نہیں تو کیا کرے خشک ٹہنی دوسری سبز شاخوں کے ساتھ رہ کر پانی تو چوستی ہے مگر اس کو سرسب نہیں کر سکتا بلکہ وہ شاخ دوسری کو بھی لے بیٹھتی ہے بس ڈرو میرے ساتھ وہ نہ رہے گا جو اپنا علاج نہ کرے گا چاہے اس کا ظاہر میں کسی کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو لیکن جو شخص بھی کمزور ہے وہ ان باتوں سے فیض یاب نہیں ہوگا پھر یا ان دعاؤں سے حصہ نہیں پا سکے گا جو حضرت مسیم علیہ السلام نے اپنی جماعت کے افراد کے لیے کی ہیں بس اس بارے میں ہر ایک کو اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فریم میں قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ جائل اللہ زین طبا کا فوق اللہ زین کفر ہوا الا یوم القیامہ یہ تسلی بخش وعدہ یہ تسلی بخش وعدہ ناصرت میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا ہے قیامت کے دن تک میں بالا دست کرنے والا ہوں فوق دوں گا فرمایا کہ وعدہ تو بشک ابن مریم سے ہوا تھا مگر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں 
کہ یسوع مسیح کے نام سے آنے والا ابن والے ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں مخاطب کر کے بشارت دی ہے فرمایا کہ اب آپ سوچ لیں کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھ کر اس وعدہ عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں کیا وہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ہمارا کے درجے میں پڑے ہوئے فسق و فجور کی راہوں پر کار بند ہیں نہیں ہرگز نہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی سچی قدر کرتے ہیں اور میری باتوں کو قصہ کہانی نہیں جانتے تو یاد رکھو اور دل سے سن لو میں پھر ایک بار لوگوں کو مخاطب کر کہتا ہوں جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور وہ تعلق کوئی عام تعلق نہیں بلکہ بہت زبردست تعلق ہے اور ایسا تعلق ہے کہ جس کا اثر نہ صرف میری ذات تک بلکہ اس اس ہستی تک پہنچتا ہے جس نے مجھے بھی اس برگزیدہ انسان انسان کامل کی ذات تک پہنچایا ہے جو دنیا میں صداقت اور راستی کی روح لے کر آیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان باتوں کا اثر میری ہی ذات تک پہنچتا تو مجھے کچھ بھی اندیشہ اور فکر نہ تھا اور نہ ان کی پرواہ تھی مگر اس پر بس نہیں ہوتی اس کا اثر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود خدا تعالیٰ کی برگزیدہ ذات تک پہنچ جاتا ہے بس ایسی صورت اور حالت میں تم خوب دھیان دے کر سن رکھو کہ اگر اس پشارت سے حصہ لینا چاہتے ہو اور اس کے مستاق ہونے کی آرزو رکھتے ہو اور اتنی بڑی کامیابی کہ قیامت تک مقفرین پر غالب رہو گے کہ سچی پیاس تمہارے اندر ہے تو پھر اتنا ہی میں کہتا ہوں کہ یہ کامیابی اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک لوامہ کے درجے سے گزر کر مطمئنہ کے مینار تک نہ پہنچ جاؤ اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہتا کہ تم لوگ ایک ایسے شخص سے کے ساتھ پیوند رکھتے ہو جو معمور من اللہ ہے بس اس کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنو اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمتن تیار ہو جاؤ تاکہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اقرار کے بعد انکار کی نجاست میں گر کر ابدی عذاب خرید دیتے ہیں پھر قبولی دعا کے شرائط کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ بات ہی بحضور دل سن لینی چاہیے کہ قبول دعا کے لیے بھی چند شرائط ہوتی ہیں ان میں سے بعض تو دعا کرنے والے کے متعلق ہوتی ہیں اور بعض دعا کرانے والے کے متعلق دعا کرانے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو مد نظر رکھے اور اس کے غنا ذاتی سے ہر وقت ڈرتا رہے اور صلاح کاری اور خدا پرستی اپنے اپنا شعار بنا لے تقوی اور راست بازی سے خدا تعالیٰ کو خوش کرے تو ایسی صورت میں دعا کے لیے باب استجابت کھولا جاتا ہے اور اگر وہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور اس سے بگاڑ اور جنگ قائم کرتا ہے تو اس کی شرارتیں اور غلط کاریاں دعا کی راہ میں ایک ساتھ اور چٹان بن جاتی ہیں ایک روک بن جاتی ہیں اور استجابت کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے بس ہمارے دوستوں کے لیے لازم ہے ہمارے دوستوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو ضائع ہونے سے بچاویں اور ان کی راہ میں روک کوئی روک نہ ڈالیں جو ان کو کی ناشائستہ حرکات سے پیدا ہو سکتی ہیں فرمایا چاہیے کہ وہ تقوی کی راہ اختیار کریں کیونکہ تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں اور شریعت کو مختص طور پر بیان کرنا چاہیں تو مغز شریعت تقوی ہی ہو سکتا ہے تقوی کے مدارج اور مراتب بہت سے ہیں لیکن اگر طالب صادق ہو کر ابتدائی مراتب اور مراحل کو استقلال اور خلوص سے طے کریں تو وہ اس راستی اور طلب صدق کی وجہ سے اعلیٰ مدارج کو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یہ تقبل اللہ من المتقین انما یہ تقبل اللہ من المتقین گویا اللہ تعالیٰ متقیوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے یہ گویا اس کا وعدہ ہے اور اس کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوتا وعدہ خلافی کوئی نہیں ہوتی جیسا کہ فرمایا ہے ان اللہ لا یخلف المیاد بس جس حال میں تقوی کی شرط قبولیت دعا کے لیے ایک غیر منفق شرط ہے تو ایک انسان غافل اور بے راہ ہو کر اگر قبولیت دعا چاہے تو کیا وہ احمد اور نادان نہیں ہے لہٰذا ہماری جماعت کو لازم ہے لہٰذا ہماری جماعت کو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر ایک ان میں سے تقوی کی راہوں پر قدم مارے تاکہ قبولیت دعا کا سرور اور حض حاصل کرے اور زیادتی ایمان کا حصہ لے فرمایا یہ مت خیال کرو کہ صرف بیعت کر لینے سے ہی خدا راضی ہو جاتا ہے یہ تو صرف پوسٹ ہے مغز تو اس کے اندر ہے اکثر قانون قدرت یہی ہے کہ ایک چھلکا ہوتا ہے اور مغز اس کے اندر ہوتا ہے چھلکا تو کوئی کام کی چیز نہیں ہے مغز ہی لیا جاتا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں مغز رہتا ہی نہیں اور مرغی کے ہوائی انڈوں کی طرح جن میں نہ زردی ہوتی ہے نہ سفیدی 
जो किसी काम नहीं आ सकते और रद्दी की तरह फेंक दिए जाते हैं हाँ एक दो मिनट तक किसी बच्चे के खेल का जरिया हो तो हो इसी तरह पर वो इंसान जो बैत और ईमान का दावा करता है अगर वो इन दोनों बातों का मक्स अपने अंदर नहीं रखता तो उसे डरना चाहिए कि एक वक्त आता है कि उस हवाई अंडे की तरह ज़रा सी चोट से चिकना चूर होकर फेंक दिया जाएगा फरमाया इसी तरह जो बैत और ईमान का दावा करता है उसको टटोलना चाहिए कि क्या मैं छिलका ही हूँ या मक्स जब तक मक्स पैदा ना हो ईमान मोहब्बत इतात बैत इतकात मुरीदी इस्लाम का मुद्दा ही सच्चा मुद्दा नहीं है याद रखो कि सच्ची बात है कि अल्लाह ताली के हजूर मगस के सवाल छिलके की कुछ भी कीमत नहीं खूब याद रखो कि मालूम नहीं मौत किस वक्त आ जावे लेकिन ये अमर यकीनी है कि मौत ज़रूर है बस निर दावा पर हरगज़ किफ़ायत ना करो और खुश ना हो जाओ वो हरगज़ हरगज़ फ़ायदा रसा चीज़ नहीं जब तक इंसान अपने आप पर बहुत मौतें वारद ना करे और बहुत सी तब्दीलियों और इनकलाबात में से होकर ना निकले वो इंसानियत की असल मकसद को नहीं पा सकता अल्लाह ताला करे कि हम अपनी ज़िंदगी को आप इस्लाम की ख्वाहिश के मुताबिक ढालने वाले हों और हमारी हमारे कदम नेकियों की तरफ बढ़ने वाले कदम हों हरान हम हज़र मसीम इस्लाम की दुआओं को ज़ाया करने वाले ना हों बल्कि उन दुआओं को जो आप इस्लाम ने अपनी जमात के लिए की हैं इनका हमेशा वारिस बने इस दुआ के साथ मैं आप सबको नए साल की मुबारकबाद देता हूँ अल्लाह ताला इस साल को हमारे लिए ज़ाती तौर पर भी और जमाती तौर पर भी बेशुमार बरक़ात का बायस बनाए